ultima perioadă mi-a fost destul de greu să-mi găsesc motivația să citesc. Ceea ce poate fi o problemă atunci când tot ce faci se învârte în jurul literaturii și a cărților. Așa că m-am gândit ca astăzi să vă invit să citiți alături de mine timp de 90 de minute. M-am gândit că ar fi destul de greu să facem asta fără întrerupere, așa că o să citim timp de 40 de minute, o să luăm o pauză de 10 minute și apoi o să ne întoarcem la citit încă 40 de minute. Indiferent dacă și voi căutați motivație să citiți sau pur și simplu ați vrea să aveți pe cineva alături când o faceți. Eu să mă apuc de o carte nouă pentru că așa funcționez eu când intru într-un reading slump și mi-am propus ca în astea 90 de minute să citesc Dimineața pierdută de Gabriela Dameșteanu, un roman de care m-am tot lovit, atât la facultate, la seminarele de traducere, cât și la liceu, în tot felul de variante de bac. Și totuși știu despre el destul de puține, adică știu că e un roman critic la adresa regimului comunist, cu toate că a fost publicat în 1984. Nici eu nu știu cum funcționează asta. Iar pe spate, un critic german scrie că romanul reușește să comprime istoria României secolului 20 într-o singură zi, ceea ce mă duce cu gândul la Ulise a lui Joyce. Și, într-adevăr, are sens dacă mă gândesc la pasajele pe care le-am mai citit din romanul ăsta, dar urmează să vedem câte asemănări sunt, de fapt, între Gabriela Dămeșteanu și Joyce. Înainte să începem să citim, aș vrea să menționez faptul că am primit atât această carte cât și Pluton Scorpion, ultimul roman al lui Dan Sociu de la prietenii de la Cartepedia, cărora le mulțumesc foarte, foarte mult. Dan Sociu e chiar autorul prin care am descoperit eu poezia română contemporană și voi lăsa link către ambele cărți în descriere. Iar răspunsul este da, chiar am cumpărat bluza de pe mine pentru acest moment din clip. Și acum haide să dăm startul celor 90 de minute de citit.
ちょうどそれ見終わった時電話がかかってきて無言電話だったみたいだけどOk, cred că e timpul să luăm o scurtă pauză.
Deci eu am reușit să citesc fix 43 de pagini în astea 40 de minute și într-adevăr e destul de joisian romanul în sensul în care poate nu-ți dai seama întotdeauna cine ce vorbește, cine gândește e mult stil indirect liber acolo și deocamdată am făcut cunoștință cu prima naratoare și anume Vica sau Madame Delca. Din puținele mele cunoștințe legate de cartea asta știu că vor fi mulți naratori fiecare reprezentând o epocă, în orice caz o perioadă de timp, de aici că vedem trecerea asta de la monarhie la comunism. În cazul ăsta, Madame Delca este o femeie needucată, o femeie bârfitoare, mă rog, câte am putut să observ în cele 40 de pagini pe care le-am citit până acum și cred că cam ăsta ar fi momentul în care ar trebui să ne întoarcem la citit, deci încă 40 de minute, hai să-i dăm drumul.
cred că s-au scurs cele 90 de minute. Felicitări că ați ajuns până aici și vă mulțumesc că ați citit alături de mine timp de 90 de minute. Eu am ajuns chiar la pagina 90, cum mă așteptam de fapt. De obicei cam ăsta e ritmul meu, citesc o pagină într-un minut. Evident depinde și de formatul cărții, dar... În general am observat că așa e. Cu siguranță vom vorbi mai pendelete atât despre dimineața pierdută, cât și despre Pluto în Scorpion pe Dan Sociu. Abia aștept să le scopăr în proză. Dar până atunci, scrieți-mi în comentarii ce ați citit voi în astea 90 de minute. Iar altfel, noi ne revedem foarte, foarte curând cu un nou clip. Nu uitați de linkurile din descriere. Sper că nu mi-am luat degeaba bluza asta. <laughs> Glumesc, evident. Ca întotdeauna aveți mare, mare grijă de voi și spor la citit.